Coucou Coucou Jani, coucou Marie-Sandrine. Hello Hello vous deux Et bonjour tout le monde. Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent pour ce Facebook Live spécial Halloween. Il y a un truc que j'avais dû demander avant, c'est on, on peut mettre en grand. Oui, yes, on peut mettre en grand, c'est bon. Yes. Yeah. Donc, wow. ravi de vous retrouver pour euh, cette journée spéciale et c'est ce que je vous partageais juste avant. Je suis super contente de pouvoir euh, eh bien, parler des entités, partager euh, cet univers et voir euh, s'il y a des personnes qui ont aussi des questions qui sont euh, dans, le, dans, le, dans le live. Ouais. Ah oui, on peut avoir ça aussi. Oui. Entre temps, on va tout Mais il y a dû y avoir plein d'autres personnes avant nous qui ont dit plein de choses intéressantes. La question, c'est... Qu -ce, de quoi on parle Parce qu'il y a tellement de choses intéressantes. <rire> en fait, il y a d'autres choses intéressantes à parler. On avait déjà un peu, un peu commencé à, à parler. Et toi, tu nous, tu nous parlais en fait, euh, qu'il y avait quelqu'un euh, dans une formation que tu as donnée euh, il, euh, il y a quelques temps. Euh, où tu as eu une ouais, expérience alors... avec les gens Alors, oui, effectivement, c'est marrant parce que ça, ça s'intègre euh, de plus en plus dans le quotidien. Il y a la plupart des gens qui viennent vers moi, que ce soit en formation en, en, ou en séance individuelle, et même parfois des gens que je rencontre, c'est vraiment euh, des entités qui les, qui les poussent vers moi, quoi. Euh, et toute forme d'entité, hein, au sens le plus large des entités qu'il puisse y avoir, c'est-à-dire, euh, bah, prendre par exemple, euh, c'est parce que j'avais prévu d'aborder, mais une fois, j'ai rencontré, euh, rencontré quelqu'un pour, euh, voilà, pour, pour discuter, pour boire un verre, euh, et je suis, allé, euh, je suis allé chez lui, et en fait, le premier truc qui m'a attiré, Déjà, c'était une ambiance très, très spéciale. Hein. Ce n'est pas l'intérieur de tout le monde. Il y a plein de choses empilées, des mâles, un, petit dé un décor genre un peu théâtre. Euh, et euh, théâtre parisien, je ne sais pas si ça correspond pour pouvoir décrire, un peu baroque, avec euh, bah, des, euh, des vanités, euh, aussi bien, des, euh, aussi bien euh, un, genre un crâne qu'une euh, rose, que des représentations de ça. Et toute une série de peintures euh, de, de personnages vraiment vivants et le truc c'est que j'arrivais pas à me détacher de ces de, de ces peintures en fait et, euh, et c'est pas commun pour quelqu'un de qui fait de la peinture de d'afficher ses propres peintures soit il les met au tableau etc enfin soit il les met au mur soit je sais pas il les, il les expose il les vendent et là c'était vraiment genre euh, l'atelier voilà, d'artiste un peu un peu dedans et elle m'attirait elle m'attirait jusqu'à ce que finalement je commence par à, à, à bah, aborder le sujet, elle me dit bah, euh, aborder indirectement euh, tiens euh, en gros, euh, je, je sais plus comment j'ai abordé le sujet mais j'ai amené le sujet des entités des ancêtres etc et, et dès le moment où on a commencé à, à vraiment reconnaître oui, qu'il avait une ambiance très très spéciale hein, c'est ah, pas il y a quelqu'un qui est en écho euh, c'est pardon c'est moi des okay, mâles, euh, des, un décor genre un peu théâtre <rire> <rire> si vous n'aviez pas entendu la, euh, avant c'est ça, c'est le replay non, pardon, je sais voir les questions. Ok, c'est bon, pardon, pardon. Ouais. Et merci beaucoup. Et, et en fait, dès le moment où on a commencé d'aborder le fait qu'il avait une conscience de ses ancêtres, euh, ce qu'il ne voulait pas tout à fait aborder dès, dès le début, ce qu'il se comprend pour une première rencontre, euh, là, les, euh, tout, tout les, tous les tableaux, c'est comme s'ils étaient redevenus presque inertes, en fait, comme les tableaux de Harry Potter. Euh, dans, dans les escaliers, les portraits qui, voilà, qui disent bonjour ou qui interagissent. Et dès le moment où je les avais reconnus, on en avait parlé, et ben là, c'est comme s'ils avaient retrouvé un, un, un visage fixe, en fait. Ce n'est wow. voilà, pas, pas l'expérience qu'elle avait prévu de, de partager, <rire> mais, mais voilà, c'est celle-là qui est venue. <rire> J'adore. Ouais. <rire> Moi aussi. <rire> Moi, combien de combien de d'attentes on a souvent de comment en fait euh, parler aux entités ou, ou les entités vont, comme, vont vont nous vont nous atteindre euh, et il y a tellement tellement de de façons différentes que si on si on choisit d'être alerte en fait euh, voilà qu'on a qu'on peut avoir ces expé ces expériences magnifiques. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est ce que tu as dit que quelque part, quelquefois, c'est les entités qui t'amènent aux classes. Et ça, c'est vrai que les personnes, en fait, qui n'ont pas forcément entendu parler des classes, parler aux entités ou qui ne connaissent pas bien les classes, euh, eh bien, c'est une information qu'elles peuvent euh, avoir dans cet échange. C'est quand vous êtes attiré comme ça par ce type de classe, en fait, est-ce que c'est vous qui êtes vraiment dans la curiosité de ce que cette classe peut créer pour vous Ou est-ce que vous avez, en fait, déjà des 
des entités, des choses en fait qui souhaitent déjà vous contribuer et qui vous amènent en fait à, à ces classes. Et je trouve ça intéressant d'avoir abordé ça sur. Euh, ça fait pas forcément sens en fait de choisir euh, cette classe ou d'avoir un intérêt. Quelquefois, on peut avoir beaucoup d'idées sur les entités ou pas du tout. Et en fait, si on se laissait porter par ce qui nous appelle, euh, c'est un petit peu ce qui s'est passé lors d'un dernier échange avec une personne qui m'a dit en fait. Euh, cette classe m'appelle. Il y a vraiment cette énergie dont tu as parlé, Yannick. Euh, je ne sais pas pourquoi et je voudrais remettre à plus tard. Et en fait, c'est comme si je ne peux pas. Il faut que j'y aille, il faut que je vienne. Et du coup, je trouve ça génial de s'écouter ou d'écouter de ces messages en fait, qui nous arrivent et voir la contribution que ça peut être en fait, à le choisir. Ouais. Wow. Et j'adore que tu dis là, je... c'est comme si je ne peux pas le mettre, euh... là, le mettre plus loin. C'est comme si c'était maintenant le moment. Euh, ça, c'est une expérience que moi, parce que parfois aussi, j'oublie encore, euh, ah oui, euh, de vraiment faire le, le travail, tu vois. Et, et je me dis, waouh, de plus en plus, en fait, eux, ils n'attendent jamais. Et si toi, tu continues à attendre, c'est souvent tellement inconfortable. Euh, et ça, c'est un des trucs où moi, je perçois souvent que mon corps, euh, ça ne lui fait vraiment pas du bien de, de ne pas reconnaître ça, de ne pas avoir ça dans le quotidien, mais, mais vraiment activement aussi. Parce que parfois, on a ces, ces trucs où, où ça devient un quotidien, et comme avec une relation, tu vois, quand ça devient un quotidien, ça devient un peu euh, là où on se dit « Ah ouais, c'est un quotidien, c'est OK. » Mais c'est plus cette magie où tu commences, où tu continues à créer, en fait. Euh, et, et aussi, avec ces outils, une fois que tu as fait une classe, la magie est, est vraiment là aussi de, de choisir d'activement euh, tous les jours d'avoir ces énergies et d'avoir les entités aussi dans ta vie, d'une façon ou d'une autre. Parce que sinon, souvent, euh, je vois pour moi quand même que souvent, ça... Ça crée là ces, ces espaces où mon corps, il est vraiment euh, un peu comme ça. <rire> mais parce que le corps, lui, il n'arrête pas d'être conscient. C'est nous qui nous coupons de la conscience. Mais lui, il est là. Ah, oh, il y a ça, il y a ça. Et puis là-bas, tu as vu Et puis euh, tu sens ça Oh, et puis comme c'est grave ce truc-là. Oh, je ne veux pas aller là-bas. Euh, et, et tout ça, en fait, c'est des informations qu'on reçoit en permanence. Euh, et tout n'est pas en lien avec les entités. Mais... Euh, mais effectivement, quand on a signé pour être facilitateur par les entités, en général, c'est qu'on a des capacités et quand on commence à les reconnaître, la vie devient beaucoup plus aisée et ça devient beaucoup plus facile pour nos corps. C'est d'ailleurs ça qui m'a amené à la conscience des, des entités. C'est la première classe d'entité que j'ai fait. Alors, je ne sais pas d'où, ni d'Ève, ni d'Adam, on m'avait repéré pour me dire « Ah, oh, ça serait bien, on aimerait bien venir à Dijon pour faire une classe, tu ne voudrais pas être l'hôte ?» C'est comme ça que, que je me suis retrouvé à faire une classe entité, alors que jusque-là, j'étais là, ah ouais, mais je vais apprendre quelque chose, je vais découvrir. Je n'étais pas fermé, mais je me disais, bah, qu'est-ce que accès ça à m'apporter d'autres Et puis, vraiment, ce qui a été faramineux pour moi, c'est de me rendre compte, c'est une fois qu'on a fait cette, ces déblayages qu'on fait dans la classe par les entités, hein, on facilite un changement au niveau de l'énergie, en posant des questions, en utilisant la formule de déblayage ou autre. Mais j'ai remarqué que la moitié des douleurs, la moitié, et c'était énorme à cette époque, hein, euh, la moitié des douleurs de mon, de mon dos avait disparu, en fait. Et wow. je me suis dit, waouh, mais en fait, ça, toute ma vie, j'ai eu ces douleurs de, de, de dos, et je pensais que c'était lié à une mauvaise position, ou à un manque du fait d'être musclé, ou de sport, ou de... Et non, c'était juste ce que je cachais derrière moi, de ma conscience des entités, en fait. Et c'est fou, en fait. Personne ne nous dit ça ailleurs. Personne ne nous dit ça, mais, mais une fois qu'on le sait et une fois qu'on l'utilise, ben ça change vraiment des choses qui, qui s'expliquent et qui se résolvent autre, nulle part autrement, en fait. Waouh, ça, c'est génial. Donc, si, tu ici, si tu regardes ton live maintenant ou plus tard et tu as des choses qui se passent dans ton corps, quelle puissance est-ce que tu gardes derrière ton dos et qu'est-ce qu'il y a à regarder, en fait Qu'est-ce que tu commencerais à le regarder ça Moi, j'inviterais... J'inviterais vraiment les gens à, à être curieux d'utiliser vraiment les, les, les outils de base de parler aux entités. Euh, Est-ce qu'il y a une entité Oui Non Enfin, c'est expansif quand je dis ça. Ça s'illumine ou au contraire, ça se contracte. Euh, déjà, rien que ça. Euh, et puis, euh, après, euh, peut-être on peut donner le premier déblayage d'entité. De, de, oui, je pense. Hein. Bon, je vais partir du principe que oui. Je vais oui, autoriser oui. le droit. <rire> non, euh, pas jeté. Pour, 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 dé, pour décoincer les, les, les entités qui ne bah, savent pas qu'elles sont, qu sont, qu n'ont plus de corps, par exemple, euh, on pose cette question. Entité, vérité, qui es-tu 
Et qui étais-tu avant ça Avant ça, avant ça, avant ça. Et vérité, qui seras-tu dans le futur Et ça, ça débloque l'entité la, la, qui est coincée dans sa position dans le temps. Bah, euh, je m'appelle Gisèle et je ne fais rien d'autre que Gisèle. En fait, ça se trouve, c'est Gisèle au moment où elle a quitté son corps. Mais avant, c'était Arthur, c'était Bertrand, c'était... Euh, euh, Ephigénie, euh, et puis quand on lui pose la question, qui seras-tu dans le futur bah, Peut-être que ça sera, euh, je ne sais pas, Iti, euh, Iti <rire> de la maison. Euh, et donc, comme elle sait qu'il y a un choix différent, eh ben, elle ne reste plus au même endroit et cette énergie qu'on pouvait percevoir, elle part. Et, et juste d'essayer cet outil pour voir ce que ça transforme, ben, ça peut donner le différentiel. Parce que moi, je, moi je, comme j'avais vécu toute ma vie avec ces douleurs, je ne savais pas en fait que c'était la conscience des entités. Je ne serais jamais douté que c'était ça. Ouais. Et c'est parce que je les ai utilisés que du coup, j'ai eu cette conscience que c'était des entités et que je pouvais changer quelque chose. Mais quand euh, vous avez été coincé toute votre vie, <rire> vous ne savez pas que vous êtes coincé. Hein c'est comme si on, on, on a... Et vous êtes coincé, euh, mais que vous ah êtes coincé. J'adore. Marie-Sandrine, ben, que tu es coincé, mais que tu n'es pas coincé du tout. Es juste oui, ben... Marie-Sandrine, c'était quoi ta première fois euh, en fait, en fait euh, on, on s'est posé la question juste avant et en fait, j'ai eu une idée qui m'est venue et après, je suis arrivée à une autre conscience avant et encore avant et encore avant. Et en fait, c'est depuis notre plus jeune âge, en fait, où on a pu percevoir plein de choses. Et ce qui était intéressant dans cette question, c'est que je pensais en fait avoir perçu quand est-ce que ça avait commencé, mais ça avait commencé en fait depuis tellement avant. En fait, cette conscience d'entité, c'est comme si on, en fait, on l'a toujours eu, mais c'est à quel moment on s'autorise à la reconnaître. Et euh, c'est en ça que je trouve ces classes intéressantes, c'est que ça nous permet de reconnaître, quand on dit de remettre ce qu'on sait, c'est vraiment ça, et de, et de voir en fait qu'à ce moment-là, euh, ce qui s'est passé, où on pensait que c'était hyper rationnel, etc., où on s'est dit « non, j'ai dû inventer le truc », où je me suis fait un film, une image, etc., ben, en fait, c'était bien réel. C'est aussi, du coup, commencer à se faire confiance. Donc, c'est commencer à devenir plus curieux, c'est de aussi demander d'avoir plus d'aisance, de plus avoir de peur et de plus avoir de fun. Et ce que je trouve intéressant aussi aujourd'hui par rapport à cette journée Halloween, c'est qu'autour d'Halloween, il y a tout ce côté très morbide, très noir, très peur, etc. Et qu'est-ce que ce serait en fait de sortir de ce rapport avec les entités, mais d'être vraiment dans le fun et de voir qu'est-ce que ça peut créer comme fun dans notre vie. Ça peut prendre la version dont tu as partagé Janik, mais ça peut être aussi cette interaction, se recevoir, ces, ces perceptions de contribution, exactement, oui. J'adore la... Et puis après, tu nous raconteras peut-être ta première fois, euh, Yasso. <rire> J'adore okay. ce, que, ce, que, ce, que ce que Shannon a, a dit, qui est tellement un point de vue complètement différent. Il y a, il y a une personne qui récemment euh, euh, a, a quitté son corps et qui était facilitatrice euh, par les entités. Et elle a fait euh, « bah, Génial, félicitations en fait, euh, célébrons quoi !» Et, et c'est un point de vue qui est tellement différent que, qui existe dans certaines cultures. Mais si, euh, si, voilà, en fait, peu importe le choix qu'on qu fait de, de s'incarner ou d'être désincarné, ou... c'était une célébration, c'était amusant, et, et en fait, on découvrait la richesse de tout, tous les êtres qui existent, et pas juste euh, des, des êtres qu'on peut voir avec nos yeux, de notre espèce, et se limiter à ça, en fait. Waouh. Alors, il y a ce d'abord. Il y a on en a tant. <rire> Moi, ma toute première expérience, je pense que j'ai que vraiment été consciente, c'était ma grand-mère quand j'étais petite. Elle venait toujours, euh, quand je m'allais dormir, c'était marrant d'avoir cette perception, mais ma mère, elle m'a vraiment reconnue. Ah, c'est comme, si tu, comme, euh, comme tu l'as décrit, c'est grand-mère. Et après, je n'ai plus jamais eu, au fait, et à, juste que j'ai commencé Access. Et quand j'ai fait ma première fondation, le, on a fait le jour, la deuxième journée, on a parlé des, des entités. Et le soir, j'allais manger chez... Euh, J'avais un, un date, ça se dit, un rendez-vous. Et je vais manger là-bas. Et je suis à la table. Et on est en train de mettre la table en place. Le gars, il est en train de cuisiner. Et je me dis, bon, je ne peux pas m'asseoir ici. Ce n'est pas possible. Donc, on tourne. Et il dit, ah, peut-être que c'est le printemps, on va tourner la table. Donc, on tourne la table. Et on tourne la table, mais à 360 degrés parce que ça n'allait pas du tout. Donc, je dis, OK, laisse tomber. Je vais juste m'asseoir, on arrête. Et le moment que je m'assieds, on commence à manger et je n'ai même pas le premier bouche, truc dans ma bouche et je me dis, ah, mais en fait, c'est comme s'il y a quelqu'un qui est assis sur la chaise. Et il dit, ah, peut-être euh, peut l'énergie de mon ex. Je dis, non, non, quelqu'un qui est mort. <rire> et c'est sorti de ma bouche. Et là, je me suis dit, oh. 
bah, bah ouais, ouais c'est ça, en fait. Et euh, là, donc, en fait, c'était une, une femme euh, qui avait habité là avant, qui était décédée là. Mais bon, moi, c'était ma toute première expérience. Je lui ai dit, bon, j'ai mon cahier dans mon sacoche euh, avec un, un déblayage. J'ai aucune idée si ça fonctionne oui ou non, mais on peut essayer. Donc, en fait, on a fait le déblayage. <rire> Et là, je, quand on a fini, j'ai dit, bon, si ça marche, elle devrait être partie. Et donc, je vais à la toilette quelques minutes plus tard. Et en une fois, elle est là. Et je me dis, ah non, ou bien je deviens folle, ou bien j'ai la conscience d'entité, mais ce n'est pas possible. Je me dis, ok, cool, comment je peux, comment je peux savoir que je ne suis pas folle <rire> Et là, je lui, ai, je lui ai écouté, et elle m'a donné des infos à propos du bâtiment. Et je dis, bon, ok, ça, c'est assez facile pour en fait checker ça sans être bizarre. Donc, je suis rentrée de nouveau dans le, chez lui, et j'ai commencé à demander, bon, en fait, elle est belle, ta maison, est-ce que tu as, as beaucoup changé les trucs <rire> Et là, il m'a dit, oui, oui, j'ai euh, déconstruit ça et ça et ça. Et je dis, ouais, t'as enlevé un mur par là-bas, ouais. Et il me dit, ouais, tu sais comment Bon, la nana, elle n'est pas partie. <rire> et donc, ça, c'était ma première expérience. Et là, en fait, euh, bon, j'ai compris en fait, qu'elle était à la recherche de, de son mari. Elle n'avait pas compris en fait, que, que, que sa famille avait, été, avait quitté la maison une fois qu'elle était décédée. Et euh, bon, la conversation a encore continué une semaine plus tard où, euh, où elle était vraiment euh, près de moi pour, pour que je lui emmène où elle était. Euh, et à l'époque, j'étais dans la voiture. Bon, c'est tout au début, quoi. J'avais aucune idée que tu pouvais juste les renvoyer ou les envoyer où ils devaient aller. Donc, elle est là à côté de moi. Je dis, ah non, mais non, 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 ça, c'est trop bizarre. j'ai pas envie de ça. Et donc, je me suis arrêtée chez une, euh, une pompe d'essence. <rire> Et je me suis dit, je vais d'abord regarder s'il n'y avait personne. Après, j'ai ouvert la porte. Je me suis dit, mais non, tu te casses. <rire> Et c'est fini. Je n'ai pas plus d'informations. Ils doivent être quelque part ici dans cette région. Je n'ai pas plus d'infos. <rire> Et ça, c'était euh, ma première expérience. En fait, avec des entités où j'ai vu, wow, tu vois, tu déblais et ça ne fonctionne pas. OK, quoi de très possible là Qu'est-ce qui requiert Quelle information est-ce que toi, tu peux recevoir et comment tu peux créer avec eux ensemble mais au début, euh, franchement, je n'étais pas sûre. Là. Je pensais ou bien je deviens dingue euh, ou bien c'est vraiment ça. Et voilà, après, j'ai commencé à faire les classes parce que ça commençait à être difficile, surtout dans des relations. Et je travaillais beaucoup avec des enfants aussi. Et là, euh, ouais, c'était vraiment un espace qui ouvre tellement. Donc ça <rire> Waouh mmh. Et ah. du coup, ce que j'adore dans ce que tu partages et dans, dans ce qu'on se rend compte en fait dans ces classes, c'est que même quand on est facilitateur, c'est vraiment de l'exploration, on explore tout le temps en fait. C'est-à-dire que c'est une conscience qui fait que s'ouvrir et si on est prêt à recevoir, si on est prêt euh, à accueillir ça, et ben en fait ça devient de plus en plus facile, de plus en plus fun comme je disais et ça devient, enfin euh, moi je perçois vraiment un cadeau dans ma vie, enfin c'est vraiment euh, je reçois euh, c'est un espace euh, chaleureux euh, d'échanges et euh, moi ça a beaucoup ouvert sur tout ce qui est euh, vraiment le rapport à la nature, le, la, le contact avec la planète, c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne tous les jours et avec euh, qui je crée, avec, pour qui je contribue et je trouve que euh, c'est vraiment le vrai espace, j'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé le vrai espace, mon vrai espace en fait. Wow. Et c'est cool ce que tu dis là, parce que tu vois, souvent j'entends des gens, ah oui, je suis allée là, il y avait tellement d'entités, j'ai essayé de les déblayer. Tu vois, comment ce serait pour avoir une réalité avec les entités où tu es comme tu es en voyage, tu vois, tu, tu vas dans un autre pays, tu ne vas pas chasser les gens qui habitent là, tu vas tu vas faire connaissance, tu vas voir comment les choses fonctionnent là. Euh, et ça, pour moi, c'est vraiment, c'est délicieux de, de traverser le monde et d'avoir cette source aussi. Yannick. Non, j'allais dire qu'il y avait un écho, mais il a disparu. Ok. <rire> <rire> je vais ouais. faire... Ce que, ce que, ce que j'adore aussi, c'est que c'est tout le temps, vraiment tout le temps changeant. Tu disais, on apprend, c'est une exploration et c'est vraiment ça. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai été dans une expo d'art et à un moment donné, je n'arrivais plus à voir. <rire> J'avais l'impression qu'il y avait un, un film devant mes yeux. C'était flou. Je... je, je je pleurais jusqu'à ce que je, je reconnaisse qu'en fait, c'était blindé, mais vraiment blindé d'entités de, de création, en fait. Apparemment, j'ai un particulier avec ça. C'est-à-dire, il y a 
il y avait une allée, euh, donc il y avait plusieurs allées en fait où il y avait des œuvres d'art, euh, que ce soit des peintures, des sculptures, etc. Et il y avait vraiment une allée où traverser cette allée, il y, a, il y avait une, une masse mais de d'entités de, de, qui voulaient être créées en fait, des, des, des wow. tableaux, des sculptures, des peintures, des, enfin peu importe. Euh, et, euh, et ça a changé qu'à partir du moment où j'ai fait ah waouh, en fait il y a juste beaucoup d'entités. Je vous ai vu, <rire> je vous ai vu. <rire> Juste la reconnaître, quoi. Ouais. Euh, mais c'était hallucinant. C'était vraiment euh, une espèce de purée de poids, quoi. Alors, il y a Eva qui me demande, est-ce que vous pouvez parler plus des relations et entités Qui se lance oui, on peut. Qui veut d'abord Marie-Sandrine, tu brûles ah. <rire> ben, Je peux dire qu'en fait, euh, euh, comment dire ce qui est marrant avec les entités et plein de choses, avec ces outils d'accès, c'est que des fois, tu as des problèmes dans ta vie et qu'en fait, tu vas essayer de les régler de façon rationnelle, du genre A plus B égale C, et en fait, ça marche pas. Et quand tu commences à poser des questions et d'ouvrir ta conscience et d'aller dans d'autres univers, notamment celui des entités, eh bien, en fait, tu peux changer des choses dans ta vie, notamment avec tes relations. Donc, en fait, il y a beaucoup à dire sur ce sujet, dans le sens où... Euh, Effectivement, dans quelle mesure les entités peuvent être un frein à nos relations, à avoir des relations, à avoir de bonnes relations, à avoir de bonnes relations avec soi-même J'ai envie de dire, ça peut aller un petit peu dans tous les sens, mais effectivement, euh, il y a un vrai sujet par rapport à ça et euh, un vrai, un, un, si je peux dire, un impact ou une vraie euh, euh, interférence que peuvent être aussi les entités euh, dans les relations. Ouais, moi j'ai beaucoup moi-même aussi, mais j'ai beaucoup de gens aussi que je connais qui, tu vois, quand tu as cette conscience d'entité que les gens que tu rencontreras, dans n'importe quelle relation, ça peut être amitié, ça peut être euh, relation sexe, euh, euh, qui seront parfois pas là pour ce que tu penses qu'ils sont là, en fait. Et si tu si tu reconnais pas qu'ils sont juste là parce qu'il y a une entité qui veut vraiment qui veut vraiment être facilitée en eux ou autre. Euh... Oh oh, est-ce qu'il y a quelqu'un quelqu qui est en train de faire de la live? Non. Non, pas avoir. Non, non, c'est pas derrière. Et voilà. Euh... Oui, j'entends un écho, moi aussi, maintenant. Est-ce qu'il y a des entités qui veulent être connues Au <rire> revoir C'est un peu à nous. Je pense que c'est Eva qui a son droit au sort. Comment ça devient encore Euh. Oui, mais oui, ça peut être vraiment difficile. Ils ne sont pas là pour ce que tu penses. Oui, donc. Tu pensais que tu allais avoir un rituel super avec un étranger et en fait, euh, bah non, tu vas parler de sa grand-mère parce que c'est. <rire> <rire> parce que c'est le truc qui peut être abordé qu'avec toi parce que la plupart des autres personnes qui vont être capables de percevoir ça, bah, elles vont être très rares déjà puis elles ne vont pas forcément en parler. Et ouais. <rire> oh, J'adore. C'est aussi... marrant comme. comme... Ah non, vas-y, vas-y. Vas non, j'allais dire comme souvent, on est, on est vraiment poussé, quoi. Une fois, euh, on a covoituré avec mon, mon conjoint, à, à, bah, une personne qu'on connaît un peu, mais c'était dans un week-end avec, avec d'autres amis, c'était plutôt l'ami des autres personnes. Euh, voilà, on faisait la, le chemin en route euh, ensemble, et, et j'ai vraiment été poussé pour, pour commencer la discussion. <rire> par parler de ça et, et, euh, et, et euh, en fait on, on, je sais plus de qui on a parlé mais on a, par, on a parlé de quelqu'un qui, qui était mort qui était suicidé je crois qu'il n'y a pas longtemps quoi et, et, et vas-y vis avec ce genre de truc où bah, parfois les premières conversations qui vont sortir bah, comme toi c'est euh, ah bah non en fait je suis assis à la place d'une euh, personne qui est là et qui est morte quoi mais euh, en même temps, ça fait tellement de bien de pouvoir parler de ça ouvertement et librement parce que euh, c'est enfin, comme un éléphant qui est au milieu de la pièce et personne n'en parle. Ben, quand on commence à en parler, c'est quand même beaucoup plus facile de circuler. <rire> ouais. Et, euh, et c'est ça que j'adore avec, euh, avec, avec ces outils qui sont absolument euh, irrationnels et imprévisibles, en fait. Euh, cette conscience, elle est irrationnelle et imprévisible et c'est ça qui est aussi magique. Hein. C'est qu'on est surpris à tous les coins de rue. Ouais. Est-ce si que j'aime bien à... ouais, Si on est prêt à avoir cette, bi... cette, euh... ouais, cette ouverture, je vais plutôt dire plus que bizarre. Ouais. Ouais. Mais en fait, c'est ça, c'est que si on est prêt à être aussi bizarre qu'on l'est, mais dans le sens où c'est aussi... Euh... On est bizarre en étant soi, en ayant ses perceptions, en ayant ses capacités, 
euh, en reconnaissant des choses que des personnes ne reconnaissent pas ou ne sont pas prêtes à reconnaître. Si on se met plus en tort par rapport à ça, comme tu disais, où on n'attend plus que tout le monde reconnaisse ça pour le reconnaître, mais de se dire « Ok, j'ai conscience de ça et en fait, euh, je n'ai pas besoin d'en parler non plus. En tout cas, je ne me mets plus en tort et j'essaie plus d'être comme les autres. » Ça, c'est aussi super libérateur, je trouve. Oui, okay. exactement pour nous. Ça, c'est marrant. J'avais un client il n'y a pas trop longtemps euh, qui était chez moi, il était déjà venu quelques fois. Et euh, un bout d'un moment, il y, a, il y a une entité. Et j'avais un peu, euh, je savais un peu l'histoire aussi qu'il y avait quelqu'un qui était mort euh, dans sa firme, en route vers le travail. Et une fois, il y a vraiment cette entité. Et moi, je suis là en train de donner les barres. Je dis, bon, OK, euh, je ne sais pas s'il va être prêt à entendre, mais. Et c'était vraiment là, l'entité était vraiment là, mais oui <rire> Je dis, bon, peut-être qu'on peut faire énergétiquement, on ne doit pas en parler. Non Je dis, oh, ok, ok, on y va. Et c'est cool parce que, bon, je, on, a, on a fait la session, j'en ai parlé, je lui ai posé des questions. Et bon, quand il est parti, je me suis dit, ok, bon, on verra, euh, on verra ce que ça donne parce que, voilà, on a ouvert des grands trucs là. Et euh, le jour d'après, en fait, il m'a envoyé un message, merci, parce que tu as vraiment euh, ouvert un, es un espace que je savais toujours qui était là, en fait, depuis toute ma vie. Donc, ce n'est pas que pour nous, au fait, que ça va être libérateur. Ça va souvent être aussi pour les autres, cette reconnaissance de « waouh !» Ah, ok. Ça m'a donné les frissons quand tu as dit ça, ce côté euh, « qu'est-ce que ça ouvre ?» quand euh, la reconnaissance de ça, ça peut vraiment euh, changer ta perspective des choses, de ta vie, de justement de revenir sur des choses où tu t'étais mis en tort et te dire que tu n'es pas si bizarre ou différent que ça. Et puis que… Toi aussi, tu vois la contribution que tu apportes aux autres, les autres qui sont prêts à recevoir et qui sont en retour. Enfin, je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment magique comme partage. Vraiment. Et aussi pour, aussi pour les entités, parce que c'est cool, parce qu'après, bon, lui, il a une firme avec plein de, de trucs et des camions et, et, et toutes sortes. Et donc après aussi, il m'a envoyé, « Ah, c'est cool parce que je vais acheter un nouveau camion et je vais mettre son nom, comme ça, il, comme ça, il est encore dans le business, parce qu'il voulait clairement contribuer aussi. Ah. » Et c'était tellement vraiment wow, « Waouh si tu, si tu as toutes ces entités aussi, qu'ils ont fait partie d'un business, qu'ils ont fait partie de ta vie, qu'ils ne qu veulent pas forcément déjà euh, se transcéder dans quelque chose d'autre, mais qu'ils veulent encore être présents et qu'ils veulent contribuer. Et combien est-ce qu'on rejette ça, au fait, euh, si on ne reçoit pas Et une fois que tu vas ouvrir cet espace, et lui, il en parlait parfois, il disait, ouais, c'est comme s'ils sont toujours sur, comme des petits anges qui sont près de moi. Mais c'était un peu une construction pour le rendre... Euh, euh, avalable pour les autres. Et là, quand nous, on a eu cette conversation, c'était comme s'il y avait vraiment cet espace pour respirer et de savoir, ah ouais, mais je le savais. Ah, mais je le savais, ça, et maintenant, ça fait sens. Et tu sais quoi, je vais te donner une place dans la firme parce qu'il est toujours là et il contribue. Et il va être le gardien, parce qu'il était mort sur la route, il va être la, le gardien de, de la route pour nous. Ah, et c'était un truc de, waouh, ok, cool. Ouais. Pouf. Ouais. On a le type de cadeau qu'on peut euh, créer et recevoir. Euh... Wow, merci pour ce partage. Ouais, de, ouais les types de cadeaux qu'on qu ait aussi. Hein. Tu vois, parce que parfois, tu diras « Oh non, je n'ai pas envie. » Alors, l'entité sera là « Mais oui Tu dois, je te pousse okay. !» yeah. Moi, je remarque que j'ai résisté tellement longtemps, en fait, à, à l'appellation de médium. Hein. Que, que maintenant, en fait, où je commence à reconnaître que pour certaines personnes, bah, ça leur permet de... Enfin, je veux dire, dire ça, ça, ça c'est un pont, en fait, sur ce qu'ils connaissent. Euh, et et c'est... Euh, J'ai encore du mal à dire que je le suis, mais en fait, euh, parce que pour moi, c'est tellement naturel qu'on on, l'est tous, potentiellement, mais par contre, on n'est pas forcément tous prêts à l'assumer et à voir ce rôle et à vivre en tant que tel et à être reconnu pour ça. Euh, mais médium, le chaman, le peu importe, celui qui a cette capacité qu'on a tous, mais qui l'exploite euh, pour pouvoir faire le pont en fait entre, euh, bah, j'ai envie de dire les différents endroits où euh, peu importe le for les formes d'entité euh, gravitent et évoluent, bah, il a de tout temps eu une place et un rôle qui était essentiel justement pour, pour régler des affaires qui n'étaient pas réglées, pour euh, créer plus, pour... Euh, euh, J'adore ce, cette, cette nouvelle spécialité qui, qui, a, qui est apparue euh, là dernièrement, euh, hors de travail ou hors d'ouverture, où justement on remet en place cette, cette, euh, ces, ces horaires de travail où quelque part on va dire « Ok, s'il y a des entités qui veulent communiquer et des gens euh, qui ont des choses à, voilà, à éclaircir, à dire, 
bah, on, on peut aménager cet espace où euh, bah, on prend conseil, on gère, euh, on ne s'occupe pas que du monde des personnes incarnées, mais de toute forme d'entité, de, comment elles peuvent interagir et, et contribuer, et comment aussi nous, on peut être une contribution dans ce monde. Euh, et, et pour moi, ce qui est, ce qui est génial, c'est qu'avec les outils de parler aux entités, bah, on n'est pas dans un truc lourd, on n'est pas dans un truc significatif, on est justement dans un truc beaucoup plus fun, beaucoup plus léger, où, où la conscience de tous les... Enfin, toutes les formes de conscience, elles sont, elles sont incluses sans une notion d'hierarchie, de qui guide qui, euh, qui est plus supérieur ou inférieur à qui ou à quoi. Euh, et, et ça, c'est rafraîchissant, en fait. C'est vraiment chouette. Et il était temps. Ouais. Et il était temps, c'est ça. Ouais. Ouais, et peut-être aussi maintenant, parce qu'il y a, tu vois, on est dans une période intéressante aussi dans le monde, il n'y a pas beaucoup de gens, dans le moment, il y a beaucoup de gens qui restent sur place, il y a beaucoup de gens qui meurent, euh, il y a beaucoup de gens qui choisissent de, de rester entre, euh, il y a beaucoup d'hôpitaux qui sont remplis, mais combien aussi est-ce qu'ils sont remplis euh, d'énergie au fait qu'ils sont là, que personne ne reconnaît. Euh, donc, ça peut être aussi une contribution parfois de te connecter juste à, à, ce que, à quoi tu peux te connecter. Donc, tu peux te connecter à un hôpital ou à, euh, à ta ville ou à ton pays et juste euh, déblayer même pour créer de l'espace. C'est même pas pour chasser les entités. Euh, L'année passée, j'ai fait 21 jours de, de déblayage d'entités. C'était trop cool parce qu'en fait, après quelques jours, tout le monde a commencé à comprendre. Waouh, on déblaye des énergies pour créer plus de conscience et plus d'espace. Ça n'a rien à faire à, à les foutre à la porte. Et ça devenait tellement cool parce que chaque jour, ça devenait une nouvelle aventure. Waouh, qu'est-ce qu'on va pouvoir créer aujourd'hui en déblayant les entités Qu'est-ce qu'on va pouvoir créer Et quoi si aussi avec cet outil, en fait, ça pourrait être à propos de la, de la création Qu'est-ce que tu peux créer avec cet outil Qu'est-ce que toi, tu peux créer avec cet outil Pour les gens qui regardent. J'ai aucune idée combien de temps on pouvait passer. Est-ce que c'était 30 minutes euh, Je crois que c'est bon, là. 30 je minutes. Crois que, je crois que le... Non. Malheureusement. Oh. On va devoir se quitter. Oui. C'est toute la journée. En plus, il y a plein, plein, plein de classes qui arrivent. Il y a Shannon qui est encore dans la classe du, du commencement. Mais euh, pour trouver voilà, tous les facilitateurs, tous les facilitatrices mondiales, je dirais, on va regarder sur talktotheentities.com. Euh, et là, vous pourriez trouver euh, qui, euh, qui, qui vous recherchez. <rire> Merci, merci tout le monde d'avoir été bon, en, en live avec nous. Merci pour vos messages, pour vos coucou, pour vos merci, pour euh, vos retours. Et euh, ouais, je me réjouis euh, de qu ce qui est encore possible au-delà de tout ce qu'on a imaginé euh, dans, ce, dans ce domaine. Ça souffre tellement et euh, comment nos choix créent tellement aussi. Donc, euh, merci à tout le monde. Merci à vous aussi. Hein. Ciao. Bye. Bye. Et nous, on reste.